ഫോർ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി എക്സാം ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിന് പാർട്ട് വൺ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആരുടെ യഥാർത്ഥ പേരായിരുന്നു മുൽശങ്കർ എന്നത് ആരുടെ യഥാർത്ഥ പേരായിരുന്നു മുൽശങ്കർ എന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ബാല്യകാലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരായിരുന്നു മുൽശങ്കർ എന്നത് ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതും ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി തന്നെയാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതും സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്ന പുസ്തകം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ചത് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച രണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച രണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് ആ സംസ്ഥാനം ആ രണ്ട് നൃത്തരൂപങ്ങൾ എന്നത് കഥകളിയും മോഹിനിയാട്ടവുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഏതാണ് മെറേഥോവോ എന്നാണ് ആ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തിന്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന റിയോഡി ജനീറോയിൽ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായിരുന്നത് പിനീഷ്യസ് ആൻഡ് ടോം എന്ന പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പുരുഷ ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആരാണ് വിജയിച്ചത് ഹോക്കി വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് അത് വിജയികളായത് ബെൽജിയവുമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായത് നെതർലാൻഡ്സുമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം വന്നത് ഓസ്ട്രേലിയമാണ് ഇന്ത്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തന്നെ പുറത്താകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ആശാപൂർണ ദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയത് അമിത് ഘോഷാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയതും ഒരു വനിത തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ സോബ്ദിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയത് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സമ്പൂർണമായി സൗരോർജത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ വിമാനം സമ്പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ വിമാനം സോളാർ ഇമ്പൾസ് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ഈ സോളാർ ഇമ്പൾസ് വിമാനം ആദ്യമായി പറന്നതും ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത സോളാർ ഇമ്പൾസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതിയിലാണ് ആദ്യമായി ഈ വിമാനം പറഞ്ഞതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാർട്ട് നാല് എ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എയിലുമാണ് പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് വെളുത്ത റഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം വെളുത്ത റഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ബെലാറസ് ബെലാറസ് ആണ് വെളുത്ത റഷ്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം മുറിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ട്രോമറ്റോളജി മുറിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ട്രോമറ്റോളജി നന്ദിക്കുന്നുകൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നന്ദിക്കുന്നുകൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കർണാടകയിലാണ് നന്ദിക്കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ലോകസഭയുടെ പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുസരിച്ച് ലോകസഭയിലെ പരമാവധി ഉള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസിലാണ് ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് 
ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലായുടെ ആസ്ഥാനം പൂനെയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വന്നത് ചെന്നൈയിലുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി വന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നത് പട്ടം തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് വന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അടുത്തടുത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റായ അച്ഛനും മകനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അടുത്തടുത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റായ അച്ഛനും മകനും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റായ അച്ഛനും മകനും മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലുമാണ് അടുത്തടുത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ പ്രസിഡന്റായ അച്ഛനും മകനും ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി മൊറാജി ദേശായിയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായത് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടാണ് ആദ്യമായി വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ടെലഫോണിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ടെലഫോണിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ടെലഫോണിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമം സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട ഏക വൈസ്രോയി ആര് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട ഏക വൈസ്രോയി ആര് മേയോ പ്രഭു ആണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് കൊണ്ടുവന്നതും മേയോ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് സെൻസസ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഗാന്ധി ജനിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു മേയോ പ്രഭു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചതും മേയോ പ്രഭു ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചതും മേയോ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗമായ ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗമായ ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മേഘാലയ മേഘാലയുടെ ആണ് ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്ന പേരിലും മേഘാലയ അറിയപ്പെടുന്നു ഷില്ലോങ് ആണ് മേഘാലയുടെ തലസ്ഥാനം സോവിയറ്റ് നാട് രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സോവിയറ്റ് നാട് രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ സി അച്യുതമേനോൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ പുതുക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ പുതുക്കിയത് കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും സി അച്യുതമേനോൻ ആണ് എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച
ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി